Idag ska jag prata om hemlisar, så jag har satt mig i de ljudisolerande fåtöljerna här på jobbet så att ingen hör vad jag pratar om. Också delvis för att de är väldigt sköna att sitta i och för att jag är lite hes just nu så att jag tänkte att jag sitter så tyst som möjligt. Idag släpper GoPro nämligen sina två efterlängtade eh, kameror. Det har varit mycket läckor och rykten om de här två modellerna de senaste veckorna. Men nu vet vi officiellt att det handlar om en uppföljare till Hero 7 från förra året eh, som förväntat vid namn Hero 8. Men också en ny 360-kamera, Max 360, som alltså ska vara en eh, byta ut eller ersätta Fusion från 2017. Om vi börjar då med Hero 8 så har det kommit en hel del uppgraderingar på den här fronten. Den må ha ungefär samma batteritid och max eh, upplösning. Eh, den är fortfarande lika tålig. Men den har faktiskt fått en liten uppfräschning till det yttre. Kanske absolut coolast och mest användbart är att den numera har två fingrar som GoPro kallar det eh, på undersidan. Så att du slipper sätta på ett eh, skal eller en frame som GoPro själva kallar det runt kameran när du ska sätta fast den i ett eh, stativ till exempel. I övrigt till det yttre så har man flyttat på mikrofonen och möjliggjort till att man kan sätta på en så kallad mod. Alltså en typ av modul för att få lite extra funktioner. Bland annat kan du sätta på en extra display så att du kan se vad du filmar. Någonting som DJI satte direkt på sin actionkamera eh, som kom ut här i våras. Eh, vi kan även sätta på en så kallad mediamod där vi kan stoppa in en eh, mikrofon i ett 3.5 mm uttag vilket verkligen är efterlängtat för de som till exempel använder sin GoPro för att vlogga och filma sig själva när de pratar. På sidan då, vad har vi fått för uppgradering där? Jo, eh, självklart har man uppgraderat bildstabiliseringen ännu mer. Det är Hypersmooth 2.0 vi pratar om för att få till ännu mer stabilt material. Självklart krävs det också då att vi kroppar lite mer av materialet. Men GoPro har gett oss möjligheten att kunna ställa in hur mycket stabilisering vi vill ha eh, i tre olika nivåer. Så vi kan välja hur mycket vi vill kroppa och eh, beskära beroende på vilken situation vi är i. Även Time Warp, GoPros speciella inställning för eh, timelapse kan man säga, under rörelse har fått sin uppgradering. Så numera så kan den automatiskt ställa in sig efter hur snabbt du rör dig. Eh, vi har fått lite nya snabbvalinställningar. Numera när vi tar kort så kan vi välja att även spela in en snutt på ungefär tre sekunder så att vi kan välja exakt vilken bildruta som var bäst i efterhand och lite andra smarta funktioner. Även om vi tror att Hero 8 kanske är den som kommer sälja mest så tycker vi kanske att den intressantaste nyheten just vid den här lanseringen är den andra kameran, Max 360. Det här är som sagt en 360-kamera som ska ersätta Fusion från två år tillbaka. Och de har fått några riktigt efterlängtade uppgraderingar. Bland annat såklart en touchskärm så att vi äntligen kan se vad vi filmar och eh, ställa in saker utan att behöva använda den tillhörande GoPro-appen som eh, inte alltid funkar optimalt. I övrigt några coola uppgraderingar när det kommer till Max 360 tycker vi i alla fall. Det ligger just eh, i mjukvaran. Nu kan vi direkt i appen ställa in vilka vinklar vi vill använda så att även om vi kanske inte vill lägga ut bara ett 360 material så det är rått för folk att eh, gå omkring och titta för det är ganska få som har de, den typen av enhet så att man kan ta del av 360 material så kan vi efterhand välja vilka vinklar vi vill använda och på så sätt så kanske till exempel vloggare eh, kommer tycka att det här är en användbar kamera. Vi kan även ta ett panorama i ett klick vilket är ju fantastiskt om det är till exempel saker som rör på sig i bilden. Om man gör panorama med flera klick med saker som rör sig i bilden, alla som har testat det vet att det går med blandad framgång. Vi har inte fått testa de här kamerorna men vi har fått klämma och känna på dem och hittills så känns de väldigt bra. De är ganska lika sina föregångar när det kommer till vikt. Även batteritid ska nämnas är ganska lik föregångarna. Vi vet faktiskt inte just nu när vi kommer kunna köpa de här kamerorna i butiker i Sverige. Men vi har ett rekommenderat pris i alla fall från GoPro. Hero 8 kommer att ligga på 5099 kronor och 360-kameran Max 360 kommer att ligga på 6199 kronor. Och så fort vi har fått klämma och känna på dem och testa dem ordentligt så kommer vi såklart lägga upp ett test på m3.se.